بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے سلسلہ درس قرآن کا پروگرام یا ایوہ الناس اس پروگرام میں قرآن پاک کے منتخب آیات کا ترجمہ تشریح تفسیر احکام اور اس سے اخذ ہونے والے پیغامات پر گفتگو کی جاتی ہے آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کے سور لقمان کی آیت نمبر تینتیس اور چونتیس ان آیات کی تلاوت ترجمہ تشریح تفسیر اور اس سے حاصل ہونے والے پیغامات پر حضرت مولانا مفتی عبد المنیم فائز صاحب بات چیت کریں گے اور اس پر بتائیں گے کہ اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام خیریت سے آپ جی اللہ کا سب سے پہلے تو آپ ان آیات کی تلاوت ترجمہ اور تشریف فرما دیجیے جی آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ الناس تقو ربکم وخش یوم اللہ یجزی والد عم والد ولا مولود ہوا جازن عم والد ہی شیا ان وعد اللہ حق فلا تغرن نقم الحیات الدنیا ولا یغرن نقم باللہ الغرور اس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دین سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹی کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے آخری آیت ہے سورہ لقمان کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساع و ينزل الغیث و علم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماضا تقسیب و غدا و ما تدری نفس بی ای ارض تموت ان اللہ علیم خبیر یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اس کے مختصر تشریح کیا بنتی ہے خلاصہ کیا بنتا ہے جی آج یہ جو آیات ہم نے دو پڑھی ہیں آخری دو سورہ لقمان کی ان کے اندر اللہ تعالیٰ میسیج دے رہے ہیں پوری انسانیت کو جی کہ دنیا کے اندر جتنا بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے ان کی حتمی ان کا فائنل علم اللہ کے پاس ہے اور انسان کو اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے عقلی مشغافیوں کے اندر بے جا اعتراضوں میں بلا وجہ کے سوالات اور اعتراضات میں اس کی بجائے انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے اپنی پریپریشن مکمل کر لینی چاہیے اگر کسی انسان نے اپنی قیامت کے لیے آخرت کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے تو وہ کامیاب ہے اور جو شخص اپنی آخرت کی اور قیامت کی تیاری نہیں کر رہا ہے تو وہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا خسارہ اس کا مقدر ہوگا بہت شکریہ مفتی صاحب یہ بتائیں قیامت سے کیوں ڈرایا جاتا ہے اتنا جی یہاں قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ قرآن مجید میں قیامت ہے اور قیامت بارہا ہر صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ قیامت سے ضرور ڈراتا ہے اور قیامت کے دن کی حیبت اس کی ہول نہ کی اس کی عظمت وہ وہ دلوں میں بٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خوف نہیں دلانا چاہتے اپنے بندوں کو قرآن مجید کی ساری آیات کو آپ سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں اور بالکل ویسے جیسے والد کی ایک عظمت ہوتی ہے اور وہ اس عظمت کے نتیجے میں بچہ اس سے ڈرتا ہے بالکل ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والی ذات ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں کیونکہ اللہ کی مخلوق ہیں تو اس سے جو ہمارا خوف ہے وہ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ عظمت ہے وہ حیبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور پورے قرآن میں آپ بارہا دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وجوم عشمس و القمر کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے 
اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ یوم نتو سما قطع سجل للکتب کہ جتنے آسمان ہیں ان کو ہم اس طرح سے لپیٹ دیں گے جس طرح سے کوئی آدمی اپنی فائل کو لپیٹ دیا کرتا ہے ایک تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوفی خفی سور فسائی کا من فی سماوات کہ اللہ جس وقت سور پھونک دیا جائے گا اس وقت میں ساری انسان دہشت زدہ حیران پریشان رہ جائیں گی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت میں الحاقہ ملحاقہ وما ادرا کا ملحاقہ کزبت سمود و عادم بالقارعہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو تمہیں میں قیامت سے ڈراتا ہوں اور یہ کیوں ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی قومیں کہتی تھیں کہ کوئی آخرت کا دن نہیں ہے کوئی حساب کا دن نہیں ہے کس کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ ہم سے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور سمود تم سے پہلے تھے وہ بھی یہ کر کے گئے لیکن جب جب ان پر اللہ کا عذاب آیا پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں بچا تھا تو تمہارے پاس یہی وقت ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ سے ڈر کر اپنی آخرت کو سنوار کر جائیں اور یہی میسج قرآن بار بار یہاں بھی چونکہ سورہ لقمان ختم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آخر میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ تم اس لمحے کے لیے تیار ہو اور وہ قیامت کا صرف ایک لمحہ حیبت ناک نہیں ہے اس کا ہر ہر پہلو حیبت ناک ہے جس لمحے سور پھینک پھونکا جائے گا اس کی منظر کشی کیا قرآن مجید نے کی کہ نفی خفی سوری نف ختم واحدہ کہ ایک دم وہ ہوگا ہر شخص اپنے کام چھوڑ کر بھاگے گا ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جی کہ اللہ کے نبی وہ آخرت میں جب حشر ہوگا تو اس کا منظر کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوحشر الناس یوم یوم القیامہ حفاتاً عوراتاً غرلاً کہ جس وقت قیامت کے دن سور پھینکا پھونکا جائے گا دوسرا سور اور انسان زندہ ہو کر اپنے رب کے دربار حشر کے لیے پہنچیں گے تو ننگے سر ہوں گے ننگے جسم ہوں گے ان کے ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا ان کے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ مرد و عورت جب اگر اس طرح ہوں تو وہ تو بڑی بے پردگی کی ہوگی تو اور بد نظری ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر و اشد و من این ضرا بعض ہم الا بعض کہ اس لمحے پر معاملہ اس سے کہیں آگے پہنچ چکا ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے کی طرف بد نظری کر سکے یعنی اتنی حیبت ہوگی کہ اس وقت میں کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی بد نظری یا اس طرح کی سوچ بھی آئے اس وقت انسان کے ذہن میں صحیح تو یہ قرآن مجید نے حدی ایک آخری حدیث ہے جس جو سنان چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دن شمس و یوم القیامہ کہ قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا حتیٰ تکون من ہم کا مقدار میل ان یہاں تک کہ ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا اب وہ صحابی روایت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میل سے یہ جو زمینی میل ہوتا ہے یہ کلو میٹر اور میل والا یہ مراد ہے یا پھر اس میل سے مراد یہ ہے کہ جو جس کے ذریعے سے ہم سرما ڈالتے ہیں وہ مراد ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے اس میں ابھی تردد ہے دو جو بھی ہو لیکن ایک میل کے فاصلے پر بھی اگر سورج آ جائے تو کتنی گرمی ہے جون جولائی کی گرمی ان سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ آخرت یہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بتاتے ہیں کہ ابھی موقع ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا اگلا سیکنڈ مجھے ملے گا کہ نہیں توبہ کریں توبہ کریں ابھی سے توبہ کریں ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں جی ٹھیک آپ نے بات کے شروع میں کہا باپ بیٹے کا ذکر کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک باپ کے گناگار بیٹے کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں جی یہاں قرآن مجید کی یہ جو آیا تھا جو ہم نے پڑھی ہے نا تینتیس نمبر یا یونا ستقو رب کم وخش یوم اللہ یزی والد والدی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے قیامت کے دن باپ کو باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکے گا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ باپ جو بیٹا اگر قرضے میں پھنستا ہے باپ اس کی مدد کر دیتا ہے بیٹا اگر گرفتار ہوتا ہے باپ اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے یہ کوئی بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ پر باپ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے قیامت کے دن کیا باپ اپنے بیٹے کام آ سکے گا یا بیٹا اپنے باپ کی کوئی مدد کر سکے گا تو قرآن مجید نے یہاں پر تو یہ فرمایا ہے کہ نہیں ہو سکے گا لیکن دوسری جگہ پر قرآن مجید نے جو قرآن مجید میں ہی آیا تھا کہ ولزین آمن و طباعت ہم ضروریات ہوں بے ایمان الحق نہ بہم ضروریات ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آئے 
اور ان کی اس کی اولاد بھی ایمان والی ہے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ باپ جیس جتنے اعمال تو نہیں کر سکے لیکن کوشش کرتے رہے کہ میں بھی تھوڑی بہت نیک ہو میری زندگی میں بھی نیکی آ جائے میں گناہوں سے بچ جاؤں تو الحقنا بہم ضروریت ہوں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے نیک کاموں کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی تو اس وجہ سے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ دو طرح کی چیزیں دو کام چیزیں لہدہ ہیں اگر باپ مسلمان ہے بیٹا نعوز باللہ کافر رہ گیا پھر تو باپ اپنے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کر سکے لیکن اگر باپ مسلمان ہے بیٹا بھی مسلمان ہے لیکن کچھ اعمال میں کمی رہ گئی ہے کہ کچھ فرق رہ گیا ہے نیکی کے کاموں میں تو قیامت کے دن چونکہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز دے دینی ہے جس کے بارے میں جس جو انسان کے دل میں جس کی چاہت آئی ہوگی تو انسان کی خوشی تو سب سے پہلے نمبر پر اس پر ہوتی ہے نا کہ میرا خاندان اکٹھا ہو جی اگر کسی کا بیٹا ہی اس سے جہنم میں جل رہا ہو تو اس کا دل کہاں مطمئن ہو سکتا ہے اس کا دل اس ساری جنت کی خوشیوں سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے تو اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر بیٹا مسلمان ہے اور باپ بھی مسلمان ہے پھر ان کے اعمال کا فائدہ ہوگا اسی لیے جو احادیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ مانا خلا والد ان والد ہو خیرم بن ادب ان حسن کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکا کہ اسے نیک بنا جائے اچھے اخلاق سکھا جائے اسے نمازی بنا جائے اسی لیے حافظ قرآن کا جو باپ حفظ قرآن کرنے والا جو بچہ ہے اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا اس کے باپ کے درجے بلند ہوں گے بیٹے کے قرآن مجید یاد کرنے کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات و عدن ید خلو نہ و من صالح من آبا اہم و ازواج اہم و ضروریات اہم کہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی آئیں گے جو ان کے ان کی طرح نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیول پر وہ نیک اعمال نہیں پہنچے لیکن وہ کوشش کرتے رہے کہ ہم ہم کچھ نہ کچھ نیکی کریں ہم گناہوں سے بچ جائیں تو ان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہاں پر آخر میں جو اولاد ہے یا خاندان ہے فیملی ہے اللہ تعالیٰ مکمل فرمائیں گے مجھے صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آیات تلاوت کی ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کل کیا ہونے والا ہے اس بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے ہوں کہ اب یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر دنیا کی سائنس اس وقت میں اسٹیٹسٹکس کا جو پورا علم ہے شماریات کا وہ اس پر بیس کرتا ہے اور دنیا میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا کیونکہ لوگ دنیا میں اس کی بڑی دوڑ ہے کہ اگلا جو مستقبل ہے وہ ہر ملک چاہتا ہے یا ہر شخص چاہتا ہے کہ مستقبل میرا ہو اب میں آگے بڑھ جاؤں یا میں اپنے لیے کامیابی کے رستے جو ہیں وہ اختیار کر لوں تو قرآن مجید نے اس حوالے سے یہاں بڑی دو ٹوک بات کی ہے کہ پانچ چیزیں فی خم سن لا علم اللہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا بھی نہیں ہے صحیح ہے تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر فرمایا کہ ہم نے من امبا الغیب کہ یہ غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے منتقل کر دیں جیسے انبیاء کو بھی غیب کی خبریں دی ہیں اپنے اولیاء کو بزرگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے دیتے ہیں تو بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہیں اور بعض جگہوں پر یہ جو پانچ چیزیں جو آج کی آیت کے اندر آئی ہیں ان اللہ آئندہ علم الساء و یونزل الغیس کے پہلے نمبر پر قیامت کا علم بارش کا علم اسی طرح رحم کے اندر موجود جو چیزیں ان کا علم اور روزی کا رزق کا علم اسی طرح موت کی جگہ کا علم یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے پاس یہ ہم نے کسی کو نہیں دیا تو علماء نے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ دو جو غیب کی چیزیں ہیں نا ان کے دو قسمیں ہیں ایک ہے احکام جی یعنی جیسے کوئی نماز ہے نماز کی ظہر کی چار رکتیں ہوں گی مغرب کی تین ہوں گی فجر کی دو ہوں گی یہ بھی تو غیب کی چیزیں تھیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ٹھیک ہے احکام شریعہ کا جتنے غیب کے احکام تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیے تو یہ تھی غیب کے احکام دوسرے نمبر پر تھی غیب کی خبریں غیب کے کچھ ایسے واقعات جو وقوع پذیر ہونے والے ہیں اور غیب میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جن کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں سلیکٹڈ اور جزوی 
یعنی ان کا پورا علم بندوں کو نہیں ملا ہے کچھ کچھ ہے جزوی دیا ہے اب جیسے اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ یونزل الغیس بارش ہوتی ہے اب بارش کے بارے میں اب یہ پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہاں پر جیسے ابھی بتاتے ہیں کہ کل بارش کے دس فیصد چانسیز ہیں محکمہ موسمیات جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے محکمہ موسمیات کے آلات بتاتے ہیں کہ بھئی کل گرمی کے اتنے فیصد تک رہنے کے امکانات ہیں اکثر وہ امکان درست بھی نکل آتا ہے اسی طرح یہ کہ الٹر ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے پہلے کوئی صورت ہوتی نہیں تو ممکن اب وہ تو اب یہ یہاں پر دو چیزیں ہیں اس کی تدبیق کیسے ممکن ہوگی ان دونوں کی تدبیق دیکھیں بڑی آسان ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم غیب میں نے کسی کو نہیں دیا ہے ان اللہ عندہ علم علم سا علم جو ہے علم کہتے ہیں مکمل اور قطعی علم کو قطعی معلومات اللہ کے پاس ہیں جو انسان ہیں وہ پریڈکشن کر سکتے ہیں یعنی پیش کوئی کرتے ہیں وہ ایک دفعہ صحیح ہوگی ایک دفعہ غلط بھی ہو جاتی ہیں اب جیسے بارش کی پیشین گوئی ہیں یہ پانچ دفعہ صحیح ہوتی ہیں دس دفعہ غلط بھی ہو جاتی ہیں بلکہ پاکستان کے محکم موسمیات کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہاں پر تو ان ہماری تو مشین نے بھی وہ منگوائی ہیں برطانیہ والوں نے کہ ہمیں اپنے عجائب گھر میں رکھنے کے لیے دے دیجئے اور بلکہ ایک عدیب نے لکھا کہ جب محکمہ موسمیات پاکستان میں پیشین گوئی کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی دفتر کی کھڑکی کھول کر باہر بھی دیکھ لے کہ وہاں پر کیا اثرات نظر آ رہے ہیں تو یہ اب اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ یہ جو چیزیں جو مشاہدہ ہو گیا ہے یہ بالکل ایسی جیسے آدمی گاڑی لے کر جا رہا ہے اور آپ کے سامنے سے گزرا ہے اور اس کی سپیڈ ہے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ آپ بتائیں گھڑی دیکھ کر کہ یار یہ پانچ منٹ میں گلشنے میں امار پہنچ جائے گا تو اب یہ کوئی غیب کی بات نہیں ہے آپ نے اس کی رفتار دیکھی آپ نے کہا یہ وہاں پہنچ جائے گا بالکل ایسی محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ بھائی یہ فلان جگہ پہ یہ بارشوں کا سلسلہ چلا ہے اور اس علاقے کے بعد یہ بادل یہ چل کے یہ سلسلہ ہمارے کو ہمالیائی سلسلے سے یہ ہمارے ہاں پہنچ جائے گا مثلا تو اب آپ نے یہ مشاہدے پر مبنی ہو گیا نا یہ تو غیب کی خبر ہوئی نہیں تو قرآن مجید نے جو منع کیا ہے وہ ایک تو غیب کی خبروں سے منع کیا ہے دوسرے نمبر پر جزوی طور پر کوئی خبر مل جانا یہ کسی انسان کو ممکن ہے لیکن اصل اللہ تعالیٰ جو یقین اور اعتقاد انسان کے اندر علم غیب کے ذریعے سے ختم کروانا چاہتا وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کو کہ یہ ستاروں ستاروں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اس کی ایک دلیل حدیث سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کافر کس طرح ہوئے کافر اس طرح ہوئے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ مترنا بھی نو اکزا کہ آج کی جو بارش برسی تھی وہ اس وجہ سے کہ فلان ستارہ فلان برج میں داخل ہو گیا تو چونکہ یہ ستارہ اس برج میں جیسے ہی جاتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے اس لئے بارش ہو گئی تو یہ لوگ کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے ستارے کی گردش کے اوپر یقین کر لیا اور اللہ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں کیا اور اس کے بدلے میں وہ لوگ مومن ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ نے کیا ہے اور ستاروں کی حرکت سے یا ستاروں کے ایک برج سے دوسرے برج جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اصل تو اللہ تعالیٰ کرنے والے اس بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کے بارے میں لیکن ڈاکٹر جو الٹرسون کرتے ہیں وہ تو سوفی سے بتاتے ہیں ایک تو سب سے پہلے نمبر پر یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جزوی معلومات ہو سکتی ہیں جزوی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ لڑکا ہے لڑکی ہے یہ یہ نہیں بتا سکتا کہ لڑکا پیدا بھی ہو جائے گا کہ نہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا تو کتنے سال زندہ رہے گا یہ نہیں بتا سکتا یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد یہ نیک ہوگا برا ہوگا کتنی رزق کمائے گا کتنی تعلیم حاصل کرے گا یہ اس کا رہن سہن کیسا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی یہ دنیا کے اندر کیسا ہو یہ سب اللہ کے علم میں ہیں کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں بتا سکتا اور یہ تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر بتا رہا ہے نا یہ مشاہدے پر مبنی ہیں الٹرا ساؤنڈ نے وہاں تک جا کر اس چیز کو دیکھ لیا ہے تو وہ مشاہدہ ہو گیا وہ تو غیب کی بات رہی ہی نہیں تو جب وہ مشاہدہ ہو گیا تو اس کو علم غیب کوئی دنیا کے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں مشاہدہ اس لیے سائنس جو ہے وہ مشاہدے کا علم ہے اور مشاہدہ ظاہر ہے کہ وہ علم غیب کے کوئی متصادم ہے نہیں اس کو ختم بھی نہیں کرتا ہے 
तो ये तीन चार तरह से इनमें सारी चीजों में बड़ा फर्क है मतलब आखिरी बात ये बनती है कि इन आयात से जी हमें आवाम को पैगाम क्या मिलता है वो क्या करे उनके लिए कोई रहनुमा खतूत बस कुरान मजीद देखें कुरान मजीद तो एक प्रैक्टिकल किताब है और ये बताती है कि जो इंसान है उसका ताल्लुक अपने रब से जोड़ना चाहिए और इंसान जो है ना दुनिया के अंदर अकल की कोई हद नहीं है जैसे अलामा इकबाल ने कहा है ना कि अकल अयार है सौ भेस बदल लेती है तो अकल तो अयार है वो कोई कोई भी रंग बदल लेती है तो आप अब काफिरों को जब अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे ना कि भाई क़यामत का दिन है तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है तुम्हें हिसाब किताब देना है तो वो क़यामत के इनकार करने के बजाय सवाल ये करते थे कि अच्छा अगर क़यामत है तो बताओ कब आ रही है जी यानी तुम्हें आपको तो ये पता ही नहीं है कि क़्यामत कब आने वाली है आप हमें उससे डरा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने दलील ये दी है देखो तुम्हें ये भी पता नहीं होता है कि बारिश कब आने वाली है फिर भी तुम्हें यकीन है ना कि बारिश होगी तुम्हें ये भी पता नहीं है कि बच्चा कौन सा होगा कैसा होगा उसकी उम्र क्या होगी वो कैसा लड़का है या लड़की उस दौर में तो ये भी पता नहीं चलता था लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके बावजूद तुम समझते हो ना तुम यकीन कर रखते हो कि कुछ ना कुछ बच्चा बच्ची पैदा होने वाला है तो जब तुम इन सारी गैब की चीज़ों को जानते हो और अल्लाह ताला ही को समझते हो कि अल्लाह ताला ये चीज़ें कर रहा है तो फिर ये जो क़्यामत है ये भी अल्लाह ताला ने अपने गैब के पर्दे में रखी है जिस तरह तुम बारिश के ऊपर तुम्हें ज़ाहिर नज़र नहीं आती कि ये बादल बारिश बरसाएगा कि नहीं लेकिन अल्लाह को पता होता है कि ये बारिश लेकर आ रहा है कि नहीं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम देखते हो कि एक खातून है वो हामिला है और फिर तुम ये तुम्हें नहीं पता होता कि ये पता नहीं एबॉर्शन हो जाए या बच्चा हो या बच्ची हो अल्लाह को उस वक़्त भी पता होता है बिल्कुल इसी तरह आज जो हम ये कह रहे हैं कि क़्यामत का दिन है ये हमें पता है क़्यामत का दिन है तुमसे पहले कौम आद समूद असहाबुलकरिया और कितनी कौमें थीं वो जिनके ऊपर ये सब चीज़ें आ चुकी हैं तो अब तुम भी इसकी तैयारी कर लो अब इसका वक्त मुतिन करना ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पांच चीज़ें फ़ी खम सिल्ला ये उन पांच चीज़ों में से है जिनका इल्म हमने किसी को नहीं दिया है जो अकल परस्त है जो अकलियात है उनके लिए बड़ा सबक है कि हाँ। अकल वही के नूर के बगैर बगैर गुमराह है।, है और हमें जो है वो आखिरत की तैयारी करनी चाहिए अपने अमाल को सुधारना चाहिए अल्लाह को राज़ी करना चाहिए और दुनिया की ये जो फुर्सत है ये जो लम्हात हैं इनके अंदर ऐसे काम करने चाहिए कि कल को हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू हो सकें बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुलमनीम फाइज साहब ने इन आयत की बड़ी तशरी की मुदल गुफ्तु की इससे जो पैगाम मिलता है हमें कि आगे क्या होने वाला है इसका इलम तो अल्लाह को माजी को छोड़ें अभी हाल में हमें ज़िंदा रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी को इज्तमाही ज़िंदगी को इनफरादी ज़िंदगी को सही करना चाहिए अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अल्लाह ताली हम सब को इस पर अमल करने के तोफ़ी अदा फ़रमाए व आखरुदावाना अलहमदिल्ला रबीआलमी